voor DVS TV. Nou, dat is geen uh, kennismaking natuurlijk, want uh, je bent hier eerder geweest. Harry uh, Pinazzi, Harry, uh, vertel eens even wat meer over jezelf. Uh, ja, ik ben Harry Pinazzi, woonachtig in Nijkerk. Ben nu 2,5 jaar getrouwd. Uh, ja, ik werk vijf dagen in de week en uh, daarnaast voetbal ik. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ja, en je hebt een uh, behoorlijke carrière erop zitten. Je hebt diverse clubs gehad. Uh, te beginnen Klopt. met uh, AGOVV. Of ja. w- had je daarvoor ook nog een club? Ja, ik, heb, uh, ik begon in de jeugd bij Sparta Nijkerk. Tot mijn zestiende. En vervolgens uh, ben, heb ik een stap gemaakt naar Vitesse. Heb ik daar vijf jaar gezeten uit mijn hoofd. Uh, vervolgens twee wedstrijdjes ingevallen. Bij het eerste. En uh, ben ik verhuurd naar AGOV. Daar had Vitesse een samenwerking mee. Uh, daar een helft van de seizoen gespeeld. Uh, vervolgens daar getekend twee jaar. Seizoen gespeeld. En uh, volgens mij voor net eind voor het seizoen uh, zijn ze feit gegaan. Ja, ja. En uh, toen uh, Spakenburg ja, geloof ik? Ja, toen drie jaar Spakenburg. Ja. En toen twee jaar hier. Ja, ik, uh, dat ja. weet ik nog heel goed. Daar ja. was ik echt uh, heel erg uh, blij om. En ja. ook dat je toen uh, bijtekende. Dat ja. hoorde ik toen bij Rijnsburgse Boys. Kun je dat kan... nog herinneren? Nee, nee. Dat kan ik niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik, ik, ik kan was... wel een thuiswedstrijd van Rijnsburgse Boys van ons herinneren. Ja. Het speelde ze helemaal van de mat. Maar uit, kan ik, uit de kan ik me niet echt herinneren. Ja, klopt. Uh, maar des te teleurgestelde was ik uh, dat je ook weer uh, wegging uh, ja, naar uh, Stedoko. Ja. Uh, vier goede jaren gehad. Bij ja, de... ik heb het daar echt leuk gehad. Uh, leuke groep, uh, leuke mensen. Wel een, uh, vergeleken met DVS, een kleine club. Qua uh, elftallen, et cetera. Maar ja, ik heb het echt naar mijn zin gehad, anders houdt het ook niet vier jaar vol. En uh, ik kon bijtekenen, maar uh, op een gegeven moment vond ik het wel leuk geweest. En uh, waar ik ook wat dichter bij huis. Ja, toen kwam uh, het moet aankloppen. En uh, vervolgens, ja. Ben ik hier weer. En dat vond jij natuurlijk wel een eer. Ja, dat zeker. Moet, zeker, uh, zeker. toch weer even bij jou uh, terecht kwam. Ja. Hey, en uh, d- en, en d- dat uh, doe je met veel plezier tot nog toe? Ja, zeker. Ik, uh, als mijn lichaam trekt zou ik elke dag kunnen voetballen. Maar uh, ik uh, hou nog steeds heel erg van het spelletje. Merk je dat je ook een jaartje ouder wordt of niet? Uh, ja, je merkt het wel natuurlijk. Je merkt het wel. Eerder kon ik echt elke dag uh, voetballen, zaal voetballen. Maakt allemaal niet uit. Ik kon uh, dag en nacht voetballen. Ja. Maar nu... Uh, ja, na een zaterdag sta je zondags wel, als je gespeeld hebt, een heel wedstrijd bijvoorbeeld, sta je zondags wel wat, wat kreukel erop. Maar um, nou, ga je zondag, doe je dan even niks. En uh, maandag krip het alweer. Als je vroeger een bal tegen je hoofd aan uh, kreeg, dan, uh, dan speelde terug. je gewoon, uh, of de kopte hem, kopte hem gelijk terug. terug ja. En nu val je gewoon gelijk ja, uh, neer. Daan heeft het een beetje op mij gemunt, uh, al sinds de hele voorbereiding. Dus nee, nee ja, helaas, zaterdag ging het mis. En uh, ik zag de bal ook helemaal niet aankomen, want ik was met tegenstander in gesprek. Of een discussie of het wel of geen vrijbal was. En dus ik loop weg en uh, ja, heb ik op de samenvatting teruggezien dat ik die bal keihard op mijn zij of mijn achterhoofd krijg of zo. Volgens uh, nou, geen hoofdpijn, niks gehad eigenlijk. Alleen gisteren was ik wel heel erg vermoeid. En vandaag gaan we weer. En gelijk ook een hele goede actie van uh, scheidsrechter uh, Keil. Hè? Ja, een bekende van mij. Uh, ja. Ja, ja, ik ken hem al jaren. Ik speel ja, ik denk nu tien of elf jaar op dit niveau. Dus uh, ja, ik vond het wel tof dat hij gelijk ingreep wat... Ook niet speciaal met mij te maken hoor, maar dat zou hij voor iedereen doen, denk ik. Dus uh, ja, als prima, ik was ook gelijk weer bij bewustzijn. En uh, Edwin, onze hele goede visio, die uh, kwam gelijk bij me. En uh, ja, prima gesprek gehad en volgens uh, kwam ik er weer in eigenlijk, was ik er weer in. Ja, inderdaad, was je, was je er weer in. Ja. Hey, wat, uh, wat vond je van de van afgelopen zaterdag, van de pot? Uh, ik denk dat we de eerste helft echt uh, domineerden. Heel erg domineerden zelfs. Alleen we beloonden onszelf niet. Uh, voor de rest vond ik het ja, voetballend echt rustig. En we kwamen er makkelijk doorheen. Uh, uh, Stef uh, aan de linkerkant heel gevaarlijk. Uh, Benna die af en toe naar de zijkant ging ook heel gevaarlijk. Uh, ja, ik vond ons echt heel goed eigenlijk. Eerlijk. Was het ook een bewuste dat uh, uh, Benjamin Roumillon op een gegeven moment op links uh, ging spelen? Omdat die, ja. die, hij waarschijnlijk toch dankerlui echt de baas zou kunnen zijn. <laughs> ja, normaal speelt Stef gewoon op links en uh, die strooit dan met de paasjes, maar uh, af en toe komen ze zo uit en dan blijven ze even staan en uh, ze kunnen allebei op elke positie, dus uh, ja, in de wedstrijd gaat het vanzelf eigenlijk en dan 
hebben ze kort misschien met elkaar over van uh, ik blijf wel even staan of niet. Of, uh, yeah. hey, het, uh, het trainen en het uh, spelconcept, uh, uh, past dat een beetje bij je? Geniet je daarvan uh, ook, ook die begeleiding naar eer en toe? Mm-hmm. Soms denk ik wel eens van, hey, uh, d- d- er zit iets van een coach uh, in uh, Heidi <laughs> Pinacci, of niet? Ja, ik, uh, ik hou er echt van om met jonge jongens uh, om te gaan en uh, om hun bepaalde dingen te leren die ik op een heel harde wijze heb moeten leren. Toen ik jong was en uh, want toen ik bij Sparta 1 zat, had ik Bas Mooi als centraal verdediger. En Dick Kooijman speelde op mijn positie. En die gaf het meestal niet zo op zo'n chique manier aan als dat ik het probeer bij die jonge jongens. Maar het heeft me wel gevormd als voetballer. Dus ik ben ze echt heel erg dankbaar daarvoor. En uh, nu probeer ik het op een andere manier naar Maarten, RN of wie dan ook, weet je. Voor mij maakt het niet uit. En uh, ja, misschien ooit een keer als trainer. Het zou wel kunnen, ja. Heb jij zelf nog een, een individueel doel voor dit seizoen? Doel, uh, individueel, nou uh, ja, gewoon spelen. Ja, dat gewoon is, uh, lekker. Elke doel voor elke speler. Ja. En uh, belangrijk zijn voor het uh, team. En uh, aan de hand van dat kijken waar we als uh, team en club kunnen komen, denk ik. Ik bedoel, uh, als we een goede reeks pakken, dan weet je het nooit. Genieten van het voetballen en dan uh, komt de, de ja, rest uh, vanzelf, hè? Ja, ik, uh, ik hou heel erg van het spelletje en dat spelletje spelen wij eigenlijk. Dus uh, daarvoor zit ik wel goed hier, ja. Hou zo, Pinacci. Heel veel succes dit seizoen. Dankjewel, heren.